இன்றைக்கி ரொம்பவே ஈஸியான கால்சியம் ரிச்சான ஒரு சூப்பர் சாஃப்டான ராகி இட்லி கிரைண்டர் எதுவும் இல்லைங்க ஜஸ்ட்டு மிக்சிலேயே வந்து பண்ண போகிறோம் இதே மாவு வச்சுட்டு தோசை இட்லி குளிப்பனையாரம் இன்னும் என்னென்ன வெரைட்டி உங்களுக்கு ராகியில் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம் Welcome to my wife's kitchen. Every recipe here is made with love. ஃபஸ்ட்டு இந்த மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ராகியை ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி மூணு மணி நேரம் போல் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இது கூடவே வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நான் ப்ரௌன் ரைஸ் எடுத்திருக்கேங்க உங்ககிட்ட இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா இட்லி அரிசியை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதையும் ஒரு மூணு மணி நேரம் போல் நல்லா வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன் கூடவே வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் வெந்தயமும் சேர்த்தி ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு முழு உளுந்து அதுவும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுவும் ஒரு மூணு மணி நேரம் போல் நல்லா ஊறி இருக்கு இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து ஜாஸ்தி ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி எல்லாத்தையும் வடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ராகி வந்து முடிஞ்சால் கடையில் வாங்கினதாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் அரிசி போடுங்க மேபி அதில் கல் மண் அதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் நான் அரிசி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட நான் ஊற வச்ச தண்ணியே இருந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஜாஸ்தி தண்ணி ஆட் பண்ணிட வேண்டாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப வாட்ரியாகிடும் மாவு ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்துக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து ஒரு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் உப்பு போட்டு நம்ம யூஸ்வலாக மாவு கரைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுருங்க நம்ம அரைச்சி எடுத்திருக்க மாவோட கன்சிஸ்டன்சி ஆல்மோஸ்ட் தோசை ஊற்றுற மாவு பதத்தில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பதத்துக்கு மாவு வந்து மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சிடலாம் எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் போல் நல்லா புளிச்சு வரட்டும் நான் ஓவர் நைட் புளிக்க வச்சேன் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் நல்லாவே பொங்கி வந்துருச்சு பாத்திரத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீழவே விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்ல இந்த மாதிரி பொது பொது பொதுன்னு புளிச்சு வந்ததுன்னா நம்மளோட இட்லி வந்து சூப்பராக வரும் அதே மாதிரி தோசையும் வந்து நல்லா க்ரிஸ்பியாக வரும் இங்கே லைட்டாக அந்த ப்ரௌன் டாட் தெரியுது இல்லையா இது வந்து நார்மல் தான் நம்ம ராகி மாவு அரைச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப நேரம் நீங்கள் புளிக்க வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேலே வந்து இந்த ப்ரௌன் கலரில் ஃபுல்லாகவே லேயர் மாறுங்க ஸோ அது வந்து நார்மல் தான் நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துட்டு என்னமோ ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு அப்படின்லாம் நினைக்க வேண்டாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இட்லி ஊற்றிடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டேன் இட்லி ஊற்றுறதுக்கு தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நான் வந்து துணி வச்சு நம்ம ஊரில் யூஸ்வலாக ஊற்றுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஊற்றுறேன் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் தடவை ஊற்றுற பிளேட்டாக இருந்தால் கூட அதில் கூட ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாவில் வந்து நான் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணலைங்க புளிச்சு எடுத்த மாவை அப்படியே நான் வந்து கலக்கி விட்டு இட்லி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் நல்லா குக் ஆகட்டும் இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு பாருங்கள் துளி கூட ஒட்டாமல் வந்திருக்கு ஸோ நம்மளோட இட்லி வந்து நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு லைட்டாக மேலே தண்ணி தெளித்து விட்டுட்டு எடுத்துடலாம் இதே மாவையே யூஸ் பண்ணி நான் வந்து தோசையும் போட்டிருக்கேன் இந்த மாவுக்கு நான் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண கிடையாதுங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு மாவு திக்காக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி தோசை ஊற்றிக்கோங்க இதே இதில் நம்ம அரிசி தோசைக்கு மசால் தோசை போடுவோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி இதுலேயும் மசால் தோசை போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட கிறிஸ்பியான ராகி தோசை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் குளிப்பனையாரம் பண்ணலாங்க இன்னொன்று என்னென்னா இந்த ராகி மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆட்டிட்டு அது கூட வந்து கருப்பட்டியை கரைச்சி ஊற்றி தோசை ஊற்றுவாங்க அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு அது ரொம்பவே நல்லது சொல்ல போனால் ஸோ டிஃபால்ட்டாகவே கால்சியம் ரிச் வந்து ராகி அது கூட கருப்பட்டி சேர்த்து நார்மல் சக்கரை அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக கருப்பட்டி சேர்த்து ராகியை வந்து தோசை ஊற்றும்போது அதோட டேஸ்ட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தது இல்லைனா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இது கூட முருங்கைக்கீரை வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு தோசை ஊற்றினாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நம்மளோட ராகி இட்லியை உடச்சி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக தெரியவே தெரியாதுங்க மிக்சிலேயே இந்த அளவுக்கு நல்ல சாஃப்டாக நம்மளால் ராகி இட்லி பண்ண முடியும் நம்மளோட சூப்பரான சாஃப்டான ராகி இட்லி கிறிஸ்பி ராகி தோசை இது ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு சைடிஷ் தேங்காய் சட்னி கூடவே ஒரு கார சட்னி இல்லை அப்படின்னா சாம்பார் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி